Hi guys! Welcome sa Sipnayan. No? In this video, ang gagawin natin is pag-aaralan natin kung paano ba mag-reduce no? ng fraction to lowest terms. No? Now, nire-reduce natin yung fraction to lowest terms kasi mas uh, maliliit yung mga numbers. No? Pag mas maliliit yung mga numbers, ay uh, mas madali mag-compute. Diba? So, yun ang isa sa pinaka-primary uh, purpose niya. Pangalawa, Pag tayo ay sumasagot sa mga exams, no, uh, always no, dapat naka-lowest terms yung ating fractions. No? So, na ba, paano ba tayo nag-lowest terms ng fractions? No? Dinidivide natin both the numerator and the denominator by the same number. 16 tsaka 20. Saan natin siya i-divide para lumiit yung mga numbers? Remember, whatever you divide doon sa numerator, you also divide sa denominator. I think obvious, no? Diba? Obvious na 4. So, yan. 16 divided by 4 is 4. And then, 20 divided by 4 is 5. So, pag na-reduce nyo na yung mga numbers, yung numerator at denominator, um, tignan nyo kung may pwede pa ba kayo i-divide. No? So, pag hindi na, 4 and 5, hindi na pwede. So, yun na yung lowest terms natin. Now, remember na hindi natin nire-reduce yung fraction na. Yung 16 over, 4, uh, over 20 is actually equal to 4 fifth, no? Ang nire-reduce lang natin yung mga numbers. Pero pareho lang yung value ng dalawang fractions na yan. No? So, huwag nyo kalimutan. Hindi natin nire-reduce yung value. Ang nire-reduce natin yung mga numbers, no? What about number 2? Uh, 10 over 15. So, di ba obvious? Medyo obvious din, no? 10 divided by 5. Saka 15 divided by 5. So again, ulit-ulitin ko, whatever you divide doon sa numerator, you also divide sa denominator. So 10 divided by 5 is 2. 15 divided by 5 is 3. Okay, so may mga pagkakataon na hindi obvious, katulad ng itong 18 over 54. So minsan, sa iba obvious ito, pero sa iba, hindi. no So pag hindi obvious na... Uh, kung ano i-divide natin. Maghanap lang tayo ng kaya nating makikita. No? So, halimbawa, kung gusto nyo, 2. No? So, 18 divided by 2 tsaka 54 divided by 2. So, this is equal to ilan yan? 9 over 27. Pero, ang 9 over 27, uh, may pwede pa ba tayong i-divide? By the way, bago natin ito. Yung 2 over 3, may pwede pa ba? Mukhang wala na, no? So, ito na yun. Ito yung sagot natin. So, 9 over 27, pwede pa, di ba? Ano pwede pa natin i-divide? I think medyo obvious yung, ano, no? 9. So, 9 divided by 9. Over 27 divided by 9. That is equal to 1 third. Okay, so ito yung intuitive, no? Yung intuitive na pwede natin gawin, no? By inspection, no? And by repeated uh, division, no? Both the numerator and the denominator. So, pag alam naman natin yung... Actually, yung pinakamadali, no? Kung alam nyo yung greatest common divisor ng dalawa, ito yung application ng GCD, no? Isa sa mga applications. You get the GCD of the two numbers and then you divide both... Uh, the numerator and the denominator with the GCD. For example, yung 18 sa 54, ang GCD niyan, pag ginompute nyo ay 18. So meaning, uh, 18 over 54, divide the GCD, and divide by the GCD, which is 18. Diretso ka na na 1 third. No? So pag dinivide mo yan sa GCD, ibig sabihin, after nyan, after mo mag-divide ng isang beses by the greatest common divisor, Ibig sabihin naka lowest terms na yun. Hindi mo na siya papaguhin. No? So, in other cases, like ganito, no? dalawang beses, kasi ay, hindi naman madaling makita na ang GCD ng dalawa ay 18. Okay, so I think siguro mayroon pa tayong isang video dito na tutorial uh, more on uh, yeah, may, medyo malalaking numbers. So, uh, I think we'll have a part 2. Abangan nyo lang. Maraming salamat. See you in the tutorial. Uh, invite ko kayo sa sipnayan.com, yung ating website. Puntahan nyo yan kasi nandiyan yung ating mga uh, listahan ng mga videos. Uh, subscribe kayo sa ating channel tapos ilike nyo yung mga videos no, para matulungan nyo rin yung sip na yan. No? 
and then yung ating uh, Facebook uh, page, no? facebook.com slash sipnayanph. Maraming salamat. See you in the next tutorial.